നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ബെൻസീൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബെൻസീൻ്റെ മോളിക്കുല ഫോമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് ആണ് അതുപോലെ എന്താണ് അത് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് അൺസാച്ചുറേഷൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അൺസാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ബെൻസീൻ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലോ ഇതെന്താണ് മറ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൻ്റെ പോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിലും റിയാക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആൾക്കീൻ അതായത് ഇപ്പോൾ എത്തിലീൻ നോക്കാം എത്തിലീൻ അവിടെ എന്താണ് അത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് അത് കാണിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതൊന്നും ആര് കാണിക്കുന്നില്ല ബെൻസീൻ മോളിക്യൂൾ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈവൻ ദോ അത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണെങ്കിലും അതെന്താണ് ടിപ്പിക്കൽ റിയാക്ടിവിറ്റി ഒന്നും നോർമലി കാണുന്ന റിയാക്ടിവിറ്റി ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ബെൻസീൻ സാധാരണ ആൾക്കീനേക്കാളും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് ബെൻസീൻ മോളിക്യൂൾസിന് ഈ ബെൻസീൻ മോളിക്യൂൾസ് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല പകരം കാണിക്കുന്നത് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ അതായത് ആൾക്കീൻ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ബെൻസീനെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബെൻസീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഓരോ കൺസെപ്റ്റ് പറയുകയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കെക്കൂൾ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അപ്പോൾ കെക്കൂൾ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ഇൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഓഗസ്റ്റ് കക്കൂൾ എന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഈ ബെൻസീൻ ആറ് കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യാം ഹെക്സഗണൽ റിംഗ് ആയിട്ടായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം എന്ന് പറഞ്ഞു സജസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അൽട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഓരോ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് സിംഗിളും ഡബിൾ ബോണ്ടും കൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ അതാണ് കക്കൂൾ സ്ട്രക്ചർ അതായത് ആറ് കാർബൺ ആറ്റം അൽട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് സിംഗിൾ ആൻഡ് ഡബിൾ ബോണ്ട് അതിനുശേഷം കക്കൂൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ സിംഗിൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് അൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ കാർബൺ രണ്ട് കാർബൻ്റെ ഇടയിൽ സിംഗിളും ഡബിൾ ബോണ്ട് അൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ഇക്വാലൻ സ്ട്രക്ചർ അദ്ദേഹം സജസ്റ്റ് ചെയ്തു അതെന്താണ് അത് ഡൈനാമിക്കലി ഇക്വിലിബ്രി ആണ് അതായത് ഏത് സ്ട്രക്ചർ വേണമെങ്കിലും ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം കാർബൻ്റെ ഡബിൾ ബോണ്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള മാറ്റം നമുക്ക് നോക്കി ആ പിക്ചറിൽ നോക്കി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതായത് എന്താണ് രണ്ടും ഇക്വലൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതായത് രണ്ടും എന്താണ് ഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഈ രണ്ട് സ്ട്രക്ചറും എന്താണ് അവളെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് കക്കൂൾ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് എന്ത് ബെൻസീൻ മോളിക്യൂളിന് അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാമനോഫോർ വന്നാൽ പോലും അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ മാറുന്നു അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും എന്ത് ചെയ്തില്ല കക്കൂൾ സ്ട്രക്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല അതുപോലെ വേറെ ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് എന്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നത് ബെൻസീൻ മോളിക്യൂൾ നടക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നടക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ആരും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല കക്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് കക്കൂൾ സ്ട്രക്ചറിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ വേറെ ലിമിറ്റേഷനാണ് നമുക്കറിയാം ബെൻസീൻ മോളിക്യൂൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ സ്റ്റേഡി നടത്തിയപ്പോൾ ആറ് കാർബൺ കാർബൺ ബോണ്ടും അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആറ് കാർബൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആറ് കാർബൺ കാർബൺ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അതിനെല്ലാം എന്താണ് ഈക്വൽ ലെങ്ത്ത് ആണ് അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ ആങ്സ്ട്രങ് ആണത് ഇതിൻ്റെ ബോൺ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതെല്ലാം സെയിം ആണ് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം എന്താണ് കാർബ
അതിൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് കക്കൂൾ സ്ട്രക്ചറും ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം എന്താണ് ദിവാ സ്ട്രക്ചറുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് അതാണ് റെസ്റ്റോറൻസ് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതായിരിക്കും ആക്ച്വൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മോളി ബെൻസീൻ മോളിക്യൂൾ പിന്നെ റെസ്റ്റോറൻസ് ഹൈബ്രിഡ് എന്തായിരിക്കണം ലോവർ എനർജി ആയിരിക്കണം അതുപോലെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കണം അതാണെന്ത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ അഞ്ച് സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞു ഈ അഞ്ച് സ്ട്രക്ചറിനേക്കാളും എനർജി കുറവായിരിക്കണം സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കണം അതാണെന്ത് റെസ്റ്റോറൻസ് ഹൈബ്രിഡ് ഇവയ്ക്കുള്ള റെസ്റ്റോറൻസ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ബെൻസീൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അൺയൂഷ്വൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഈ ഹൈ ഡിഗ്രി അൺസാച്ചുറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ എന്താണ് അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ബെൻസീൻ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബെൻസീൻ്റെ എല്ലാ ബോൺ ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു കക്കൂൾ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാൽ എന്നാൽ ആ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ റെസ്റ്റോറൻസ് കൺസെപ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് നികത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ബെൻസീൻ മോളിക്യൂൾസിന് എല്ലാ ബോൺ ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ വാല്യൂ അവർ കണ്ടെത്തി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൺ ആങ്സ്ട്രൺ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൺ ആങ്സ്ട്രൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ സി ഡബിൾ ബോൺ സി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ടും ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാർബൺ ഡബിൾ ബോൺ ഉള്ളത് എന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ആംസ്ട്രം ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ സി സിംഗിൾ ബോൺ സി ഉള്ളതായിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും ലെങ്ത്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ആംസ്ട്രം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു ബോൺ ലെങ്ത്ത് ആണ് നമുക്ക് ബെൻസീൻ മോളിക്യൂള് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൺ ആംസ്ട്രം അപ്പോൾ അതാ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് കാരണമാണ് എന്ത് ബെൻസീൻ മോളിക്യൂളിന് നമുക്കൊരു അൺയൂഷ്വൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്